sang. Donnez-moi le 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 sang. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est mort avec tes malédictions. Il est ressuscité avec tes bénédictions. Que la joie du Seigneur soit ta force. Il n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Donnez-moi le son. Donnez-moi un bon son. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un sente qu'il a Jésus. Chikia, c'est mon con à Yesu. Yesu, Mushima. Wabia Kweri. Alléluia. 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 Il donne la vie à tout ce qui est mort. Il va te donner la vie. Il va te donner la résurrection des finances. La résurrection de tout est bien. Parce qu'il est ressuscité. Bien aimé, c'est un jour de célébration. C'est le jour de célébration. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Jésus célébré, 
Seigneur. Nous sommes dans l'Alliance. Nous parlons de la Nouvelle Alliance, mais plus particulièrement la signification de la Sainte. La signification de la Sainte Sainte. Alléluia. Alors, nous commençons par Hébreu chapitre 8. Si vous êtes prêts, nous lisons. Hébreu chapitre 8, 8 à 13, au nom de Jésus-Christ. Venez me donner les sons ici. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Voici les jours où viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Amen. Acclame bien, acclame bien. Merci. La signification de la Sainte Seine est complexe et très riche parce que c'est un message de tristesse, de joie au même moment. Alléluia. On parle de la mort de quelqu'un et on parle de sa résurrection qui nous donne la vie. Vous voyez, c'est un mélange de tristesse et de joie. Je vais donner cette chose et nous allons partager la scène du Seigneur. Premièrement, on peut aider avec le ventilateur là-bas, je vois qu'il y a trop de gens. Je commence à aimer. Première chose, la Sainte Seine, ça nous rappelle la mort. Allumer, allumer. Ça nous rappelle la mort du Christ. Le sens de la Sainte Seine. C'est la mort du Christ. Nous symbolisons la mort de Christ parce que nos actions donnent une image de celui-là qui est mort pour nous. Jésus est mort pour nous, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Et quand nous faisons la fraction, le partage du pain, cela symbolise le corps du Christ qui a été rompu, son corps qui a été flagellé, frappé pour nous. Et le vin versé symbolise le sang du Christ qui a été répandu pour nous, pour la rémission de, notre, de nos péchés. Donc, c'est une proclamation. Nous proclamons la mort de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 26. 1 Corinthiens 11, 26. La Bible dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand nous mangeons, nous annonçons. 
pensons que Jésus est mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une obligation. Chacun doit annoncer la mort de Jésus. C'est ça évangéliser. Évangéliser, c'est annoncer la mort de Jésus. La mort de celui-là qui est mort pour nous. Deuxièmement, deuxième signification. Notre participation, c'est-à-dire quand nous partageons la Sainte Seine, nous participons au bienfait qui découle de la mort du Christ. J'ai entendu hier le modérateur, il a dit à l'Alliance, il y a les bénéfices. C'est à la Sainte Seine. Quand nous partageons la Sainte Seine, nous mangeons, nous buvons, nous mangeons le pain, nous buvons le vin en mémoire de Jésus-Christ. Nous participons à tous les bienfaits, nous participons à tous les avantages cachés dans la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 26, 26, il est dit, prenez et mangez. Matthieu 26, 26. Prenez et manger. Jésus prit du pain pendant qu'il mangeait. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant Prenez, mangez ceci et mon corps. On ne va pas expliquer les, les mystères de Dieu là-bas. Jésus leur donne le pain, mais il leur dit manger mon corps. Nous proclamons cette action-là parce que nous voulons nous approprier tous les bienfaits, toutes les bénédictions, toutes les bénédictions qui découlent de la mort de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer la Sainte Seine. Mais si tu as péché, répands-toi avant de manger. Répands-toi. C'est même une obligation. Tu dois manger. Si c'était possible, nous devons faire la Sainte Seine chaque jour. Parce que c'est un ordre de quelqu'un qui va bientôt mourir. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prenez ceci. Chaque fois que vous vous souvenez de moi, prenez. Et en mangeant ça, souvenez-vous de moi. Et lorsque nous mangeons, même si un péché t'a dominé longtemps, si ce soir, avec un cœur sincère, tu vas t'approcher de la table du Seigneur, en disant, Seigneur, je cesse ce péché, et puis tu manges, et que tu bois, ce péché ira très loin de toi. Parce que c'est une alliance. Gloire au Seigneur. De toi. avec mon micro ici. Là-bas. Là. C'est une nourriture spirituelle. La Sainte Sainte. La nourriture spirituelle. La nourriture physique nourrit le corps. N'est-ce pas? Mais le pain et le vin, parlant de la scène, c'est aussi une nourriture pour nous. Une nourriture spirituelle. Christ nous nourrit par la Sainte Seine. Il nous rafraîchit. Donc, il nous rafraîchit par la Sainte Seine. Nous renouvelons l'alliance, l'engagement. Alléluia. Et il rafraîchit nos âmes. Ça doit nous enseigner que nous entrons vraiment en alliance avec quelqu'un. On va lire quelque chose d'un peu troublant. Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6, 53 à 57. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez
manger la chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Je suis tenté de dire des choses compliquées. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Et je demeure à lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui me mange. <rire> par moi. Amen. Ça bouge. On aime ça bouge. Vous savez quoi? Après avoir enseigné ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bande banade. Le même jour, le même jour, le 
même jour, mon père est prêté. Le même jour, avoir le manteau. Le même jour, mon père est chez Bambunda. Le même jour, moi, je suis en Bécha. Le même jour, c'est ça Dieu. Il y a toujours un jour. Dis à ton voisin, il y a toujours un jour. Et ce jour-là, c'est le jour de la célébration de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Quatre, quatrième signification. La Sainte Seine, c'est le symbole de l'unité des croyants. Nous devons être réunis, bien aimés, dans le Seigneur. Soyons unis. Nous sommes membres du même corps. Soyons unis. Peu importe où tu iras, sois unis avec nous ici. Alléluia. Soyons unis. Ne vous divisez pas avec des choses inutiles. Soyez unis. Si ton frère a péché, pardonne-le. Ta soeur a péché, pardonne-la. Ensemble, continuons le chemin. Alléluia. Nous branchons de plusieurs manières, nous dit la Bible en Jacques chapitre 3. Si tu sais que toi aussi tu peux broncher, pourquoi tu ne peux pas supporter l'autre Même dans le, le ménage, dans la, le mariage, dans le foyer, nous devons apprendre à nous supporter. Supporte ton mari, supporte ton épouse, parce que chacun bronche d'une manière ou d'une autre. Et s'il y avait des gens parfaits sur cette terre, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Il est venu parce qu'il n'y en avait pas un seul. C'est pourquoi il est venu Pour nous sanctifier, nous purifier, nous moindre, nous bénir, nous ouvrir la porte pour avoir les bénédictions de la terre. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. 1 Corinthiens, bien aimé. Par toi, nous avons de très grandes déclarations à faire. 1 Corinthiens 10, 17, la Bible dit Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc nous sommes obligés d'être unis. Ce n'est pas le diable qui va vous séparer. Même pas les démons qui vont vous diviser. Si vraiment tu es membre au corps du Christ. Alléluia. C'est comme nous disait un vieux papa longtemps là. Il dit, mon c'est quoi non Toto, un apothéa. C'est un apothéa, oui. Un anguka. Un anguka, mon nom, il y a Bien aimé, ayons l'amour. Non, 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 ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Maintenant, ici, tu as augmenté, mais ici, tu as diminué. Tu as ce mot qu'on a Mais comme on a ce qu'on a ça, non, non, voyez, qu'on a un mutakatif. Ah, ouais, tiens, il y a un pharisien. Je veux le balance au foin, il y a un machin en devo. Il y a un foin, il y a un machin, signe à mutakatif. Il y a un machin en devo, il y a un machin en devo. Il y a un machin en devo, il y a un machin en Sainteté à l'éternel, à San Jo Moutakati Fou Mungui. Et on a un grand bafouanya zambi. Sans dans ton cœur que sans Dieu, tu n'es rien. Tu as ce ma bouche, ma voyez ce qu'on condamne. Parce que quand on a ce qu'on a, ce qu'on a bouche, ma voyez ce qu'on attention. Au moins que ce soit dans la déclaration, dans la foi, à pas dans la vie. Dans la vie de tous les jours, tu dois toujours te sentir faible parce que tu as besoin de du plus fort, le roi de tous les rois, Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Amen. Donc nous nous souvenons de la mort de celui-là qui est mort pour moi. 
bienfaits de l'alliance. Donc, depuis, comme je vous ai dit, depuis l'alliance de Dan, alliance avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Moïse, alliance avec Abraham, alliance avec David, alliance avec Israël. Tout est là-dedans. C'est dans la Sainte Sainte que nous retrouvons toutes les alliances, tous les bénéfices sont là. Parce que celui-là qui est mort, ce n'était pas un animal. C'était Dieu qui se fait homme. Et quel homme Saint. 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 La Bible dit, même dans sa pensée, il n'a jamais pensé le mal. Jamais. C'est pourquoi il ne faut pas le comparer avec n'importe qui. Azaka hein? Yemo.
Kama inapita. 
saint, j'affirme ma foi en Christ. Nous l'avons sorti de ma main. J'affirme ma foi en Christ. Donc, Nina qui kisha, Iman Yangu, qui est comme Christ. Je vous dis aujourd'hui, nous allons déclarer des choses au nom de Jésus Christ. Je ne sais pas si vous nous affirmons notre foi. C'est pour dire que Jésus, j'ai besoin de toi. Et je crois en toi. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Et Jésus dit par la Sainte Sainte que je te pardonne. Je pardonne tes péchés. C'est pourquoi la nouvelle alliance est différente de toutes les alliances. Les autres alliances, il y avait des conditions. Una fanya zambi kwenda leta ngombe una fanya hivi fanya hivi mtafanya hivi mtafanya hivi no no par la nouvelle alliance c'est seulement wewe kutungu tu Mungu mimi natungu c'est tout so na fali go ya bien c'est pour pas elle est meilleure la nouvelle alliance na yoy nyewe ancienne alliance pale baraza konia mo ni batajiri tu kama na fanya zambi anenda analeta mkoko je ne sais pas si je Ça, c'est 